ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون പ്രേം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തി നല്ല മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്നും നല്ല മുസ്ലിങ്ങളായി തന്നെ മരിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സർവശക്തൻ തൗഫീർത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ അവൻ്റെ അപാര അനുഗ്രഹമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ചു ചേരുവാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കേവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ചില സാമ്പത്തിക വിചാരങ്ങൾ എന്നതാണ് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം റമദാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും നന്നായിരിക്കും ഇസ്ലാം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മോശമായ കാര്യമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ ആദിയാത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിനോട് അതിയായ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് എന്ന് സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാനുബിന് ഔഫിനെ പോലെയുള്ള സമ്പന്ധം റസൂലായി സുല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ രണ്ടു പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പോലെയുള്ള സമ്പന്ധർ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്പാദിക്കുന്നതിനെയോ സമ്പന്നൻ ആവുന്നതിനെയോ ഇസ്ലാം വിലക്കിയിട്ടില്ല പണക്കാരൻ ഒരു മോശമായ ഒരു സംജ്ഞയായി ഒരു മോശമായ വ്യക്തിയായിട്ടും ഇസ്ലാം കണക്കാക്കുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാവുന്നതാണ് ഇസ്ലാം അതിന് പരിധിയും വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹറാമായ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു വിലക്കിയ മാർഗത്തിലുള്ള സമ്പത്തൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല അതോടൊപ്പം നാം സമ്പാദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ധനത്തിന് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഓഹരി വിഹിതം ജക്കാത്തായി നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊരു സംശയവും ഒരാൾക്കുമില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഹലാലാവണം അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെയും സമ്പാദ്യം ഹലാലല്ല അത് പാടുള്ളതുമല്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സമ്പാദിക്കുന്ന ധനത്തിന് നമ്മുടെ മുതലിന് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന് കൃത്യമായ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോഴാണ് സമ്പാദിച്ച പണം ഹലാൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു വിചാരം ഞാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ എന്നതാണ് സകാത്ത് കൊടുക്ക കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ പണക്കാരായ ഉന്നതരായ ആളുകൾ കോടീശ്വരന്മാരൊക്കെയാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക കൊടുക്കാൻ അർഹനാണോ ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതൊക്കെയാണ് പല ആളുകളുടെയും സംശയം ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ധാരണയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംശയം വരുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
അത് പട്ടിണിരഹിത ഒരു സമൂഹമാണ് എന്ന് സൂറത്ത് ഹഷറിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പണം അത് കുറച്ച് പണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മാത്രം കറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പണമുള്ള ആളുകൾ അവർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല പണം കറങ്ങേണ്ടത് അത് താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളിലേക്കും എത്തണം അപ്പോഴും അത് പണക്കാരല്ലേ ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് പലരുടെയും ചിന്ത പലരുടെയും ധാരണയും അതാണ് നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജക്കാത്താരും തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അതിനു മാത്രം ജക്കാത്ത് കൊടുക്ക കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്ന് ആർക്കും വിചാരമില്ല അതിനൊന്നും ബാധ്യതയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇനി അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ധാരണയാണ് പല ആളുകൾക്കുമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ വർഷവും നോമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുമായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നത് എത്ര വർഷം സംശയം ചോ സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തീരൂല അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നവന്റെ മനസ്സ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ തരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ള സംശയം തീരും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് രക്തം വേണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും പത്ത് പേയോ സംശയം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കൂല നമ്മുടെ രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ പോസിറ്റീവ് ആണ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ ആളെ തേടി പിടിക്കും രക്തം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സംശയം നമ്മൾ ചോദിക്കൂല എനിക്ക് അയാളുടെ കണ്ണ് വേണം ആ കണ്ണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആണ് നമുക്കൊരു കിഡ്നി കിട്ടാനുണ്ട് ആൾ തരാൻ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഒപ്പയൊക്കെ നമുക്ക് കിഡ്നി തരാൻ റെഡിയാണ് നമുക്കത് ആവശ്യവുമാണ് നമ്മൾ ഒരു സംശയവും ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ ആ കിഡ്നി സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി അത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളൊരു കിഡ്നി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കരളിൻ്റെ കഷ്ണം കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈവൻ മരണത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു അവയവം ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് സമ്മതപത്രം എഴുതി ഒപ്പിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ അവൻ തിന്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമല്ലേ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കിടിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഫത്തവുകൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും റസൂൾ അള്ളഹി സ്വല്ല അള്ളഹി സ്വല്ല ഹദീത്തിൽ അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചരിത്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചനയെങ്കിലും എടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ളതുണ്ടോ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓരോ നൂലിടയും കീറി പരിശോധിക്കും നേരെ മറിച്ച് വാങ്ങുന്ന സമയത്താകുമ്പോഴോ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് കൊടുക്കലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോവുകയാണ് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ സാധാരണഗതി ഇല്ലാതെയാവും പൊതുവിൽ അത് ഇല്ലാതെയാവണം അതിന് ഈ വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം മുനാഫിഖുകളുടെ ലക്ഷണം പറയുന്ന സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്ത് മുനാഫിഖുൻ അതിൽ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ മുനാഫിഖുകളുടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ പറയുന്നത് അവർ മുനാഫിക്കുകളുടെ കാരണമാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ പേര് ചെലവഴിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ മടിയുള്ള ആളുകൾ മുനാഫിക്കുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിഷയം അവർ ചെലവഴിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളും കാപ്പട്യം എന്നുള്ളത് നിഫാക്ക് എന്നാണ് പറയുക ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇൻഫാക്ക് എന്നും കാപ്പട്യം എന്നുള്ളത് നിഫാക്ക് എന്നും ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഇൻഫാക്ക് എന്നും ചെലവഴിക്കാത്തവൻ നിഫാക്ക് ഉള്ളവനാണ് ഇൻഫാക്ക് ചെയ്യുന്നവൻ മുഖ്മിനാണ് സൂറത്തിൽ മുനാഫിക്കുനിൽ അങ്ങനെ ഒരു വായന നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പല ആളുകളും ഞാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീരോ എന്നുള്ള പണിയാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും എനിക്കൊരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് എൻ്റെ വീട് സ്വപ്നമാണ് മകളുടെ കല്യാണം 
പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരമാണ് അക്കൂട്ടർ തന്നെയാണ് വിജയികൾ അതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ആയതിനോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം നമ്മുടെ അടുത്ത് പണമുണ്ടായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ പലിശയിലൂടെ തങ്ങളുടെ ധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഫല അയർബുവാഴിന്തല്ല അത് ഒരിക്കലും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് അവർ എത്രമാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വർദ്ധിക്കൂല അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് പടച്ചോം പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇന്റെ സമ്പത്ത് നിന്ന് പോവേണ്ടതാണല്ലോ എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി സക്കാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായിട്ട് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാചകം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താഴെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയിലല്ല ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട സമ്പത്താണ് ഇതെനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചോടുന്ന് കൂലി കിട്ടുമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയൊക്കെയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കുടുംബക്കാർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് കൊടുത്തുകൂടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിൽ വരുമല്ലോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കണ്ണുപൊടിയിടുന്നതാണ് അധികം പോവൂല്ലെന്ന കൊടുത്തു എന്നുള്ള പേരുമായി ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരത്തോടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവനാണെന്ന് വിചാരത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തോ ഫൗലായിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കൊടുത്തിട്ട് മുടിഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടാവില്ല ഒരു ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റൂല കൊടുക്കാതെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നശിക്കും ചെയ്യും അതിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പടച്ച തമ്പുരാനായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട കപ്പ കൃഷി കൃഷി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കപ്പത്തണ്ട് അതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തണ്ട് അതുപോലെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൽ നിന്ന് കൃഷി കിട്ടും പിന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ തണ്ടെടുത്ത് അഞ്ചോ ആറോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലായി കുഴിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര കഷ്ടമാക്കിയിട്ടാണോ കുഴിച്ചിട്ടത് അത് മുഴുവൻ നമുക്കൊരു ലാഭമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഒറ്റ തവണയുള്ള മുടക്ക് മാത്രം പക്ഷെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ വിഹിതം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ ചേർത്ത് പറയാം ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാരിക്കോരി ചെലവഴിക്കും ഒരു സംശയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും മുന്തിയ സാധനങ്ങൾ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ കാലത്തിൽ നോക്കേണ്ടല്ലോ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ലത് തന്നെ വാങ്ങാം ക്ലാരിറ്റി അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇതാണ് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മുന്തിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങും അതിനെത്ര പണം മുടക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവും എന്നാൽ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട സമയം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ദരിദ്രരായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതിന്റെ നഷ്ടം അതിന് കണക്കുകൾ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് മധ്യവർഗക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നുള്ള കണക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കണക്ക് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് നാട്ടിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം രൂപക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ഇരുപത് ദിവസം പണിയെടുക്കുന്നു ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാസത്തിൽ അയാൾ സമ്പാദിക്കുക ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാസത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നു ഒരു വർഷം അയാളുടെ വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കടയിലേക്ക് പോവുക നന്നായിട്ട് ഉറക്ക എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവിടെ ബില്ല് കൊടുക്കുക മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എല്ലാ മാസവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരു വർഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ
നേരെ മറിച്ച് അവൻ അവന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാധ്യതകളൊന്നും അവന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ രീതിയിൽ ചെലവാക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെലവാക്കും അവസാനം വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു കൂട്ടരും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ടി വി വാങ്ങണം വാങ്ങാം ഫ്രിഡ്ജ് വേണം വാങ്ങാം വാഷിംഗ് മെഷീൻ വേണം വാങ്ങാം അതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നഷ്ടക്കണക്കുകളും പറയും ഇവൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കൊന്നും പറയൂല നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്ര വില കൊടുക്കും പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം എല്ലാവരുടെയും വിചാരം നല്ല പണക്കാർ കോടീശ്വരന്മാർ ലക്ഷപ്രഭുക്കൾ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാ വാങ്ങേണ്ട ആൾക്കാരോ അത് സമൂഹത്തിലെ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ശരി അപ്പോൾ കൂടുതൽ വരുന്ന മധ്യവർഗം ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ മധ്യവർഗക്കാർക്ക് സക്കാത്ത് എന്ന സംഭവം ഇല്ലേ ഇല്ലേ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് പലരുടെയും വിചാരം നമ്മളൊന്നും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ല എന്നാ അതിനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളേക്കാൾ ഉയർന്ന ദർജയിലുള്ള പണക്കാരൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ചെയ്യും ഓനൊക്കെ എത്രയും കൊടുത്തത് ഓൻ അത്രയും കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ട കൂട്ടത്തിലേ കൊടുത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങേണ്ട ആളായിരിക്കും നമ്മുടെ സംസാരം കേട്ട അങ്ങനെ തോന്നും എല്ലാ ആളുകളും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഖുറാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ അധികം പറഞ്ഞത് നമസ്കാരത്തിന് കൂടെയാണ് ജക്കാത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിച്ചു തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ മാത്രം പ്രതി പ്രതിപാദിച്ചത് ആകെ എണ്ണത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാവും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം അതിലൊരുപാട് പണക്കാരനാ ഒന്നും വേണ്ട കൃത്യമായിട്ട് നിസാബ് ഒത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിൽ സാധാരണക്കാരും പെടും പക്ഷെ നമ്മുടെ വിചാരം ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്നാ സൂറത്ത് മായുതയിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അവർക്ക് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ നിയോഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താഴെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എപ്പോ എന്നറിയും നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും ജക്കാത്ത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നല്ല കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത് നമസ്കരി നമസ്കാരം നിലനിർത്തി ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത് പ്രവാചകന്മാർ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാഗ്ദാനം കൂടി നൽകി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മായിച്ചളയും നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെ അരുവി താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടി അരുവി ഒരു ഒഴുകുന്ന സ്വർഗ പൂന്തോപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമസ്കരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത് അള്ളാഹു നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുനിന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വാചകം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചു അവസാനം ഇതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലൊക്കെ നിഷേധിച്ചാണല്ലോ അയാൾ വഴിവഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന കുറിച്ച് കൂടിയാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തോ പടച്ചോ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് തയ്യാറല്ലേ അത് കുഫ്ര് വന്നു എന്നാ വഴിവിടച്ചു പോയി എന്ന് ബൈനൂസ്ലാൻ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ആ ജക്കാത്ത് ഉണ്ട് നമുക്കും ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചു
അത് കൊടുത്ത് നമസ്കാരം നിലനിർത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തി ജീവിച്ചോ പഠിച്ചോ എല്ലാ കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമല്ല നമ്മുടെ ഭാഗം ക്ലിയറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോ നൽകും ഒന്ന് പഠിച്ചോ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പാവങ്ങൾ കൊടുത്തു തരും ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നത് അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം നമ്മൾ അകന്ന് മാറുന്നുണ്ടോ കുഫറിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഉപമാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് പല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും പല മോശം കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ അള്ളാഹു താല സുഹൃത്ത് തൗബയിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരങ്ങൾക്കും പറയുന്നുണ്ട് പശ്ചാത്തപിച്ച് നമസ്കാരം നിലനിർത്തി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ മതത്തിൽ അവരാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിലനിർത്തി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് തോവിൽ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ستي بشواسك أور پرسپرم ساو پرسپرم قوتت غاران ايتو مدت قوتت غاران أور آتم بندم الله آلو غلان أور 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 پرتيغة دان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أور നല്ലത് പറയും നല്ലത് കൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പരസ്പരം നന്മ പറയും അത് ചെയ്യണട്ടോ പറയും എന്തെങ്കിലും മോശം തന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനൊന്നല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു മുസ്ലിമിന് ചേർന്ന പണിയല്ലോ എന്ന് പറയും അവർ നല്ല കൂട്ടുകാരാ അവർ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് മുസ്ലിമിനികൾ അവരുടെ ഗുണമാണിത് നല്ലത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്മ ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്മാറാനും പറയും ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു അവർ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നിലനിർത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുമായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകരെയും അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിരിക്കും അക്കൂട്ടക്കാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് പടച്ചോൻ കരുണ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടാണ് പരസ്പരം കൂട്ടുകാരാവുന്ന ആത്മമിത്രങ്ങളാവുന്ന മുഖ്മിനങ്ങളുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ അതാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എത്ര ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് തിന്മ വിരോധിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും തിന്മ വിരോധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നന്മ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതത് ചെയ്തിട്ടോ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഒന്ന് സുന്നതൊക്കെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതേപോലെ മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നോട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇന്ന തിരുത്താൻ മാത്രമല്ല യോഗ്യത നനക്കില്ല പണ്ട് ഈ എന്താ ചെയ്യുന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഭൂതകാലം നിന്നെ കൊണ്ട് വിളമ്പിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പല രൂപത്തിലുള്ള ഭീഷണി ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ കൃതി നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും തിന്മീത് തിരുത്താൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇന്ന തിരുത്താൻ മാത്രം ഈ ആയിട്ടില്ല എന്ന് അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആ തിന്മ കണ്ട തിരുത്താൻ പറ്റണം അവൻ കൂട്ടുകാരനാ അവന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നമസ്കാരം നിലനിർത്തും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആത്മമിത്രങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടത നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം തീർന്നില്ല പടച്ചോനെയും അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ റസൂൻ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ അവസാനം പറയാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാണോ ഇങ്ങനത്തെ മുഖ്മിനുകളാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താലയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് കാരുണ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്കേ അതുള്ളൂ ഇനി നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എത്ര ആൾക്കാരോട് ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് നന്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് തിന്മ വിരോധിക്കാൻ പറ്റും കൂടെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവയിൽ എത്ര ആളുകൾ ജക്കാത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് പറയാ എന്റെ വരുമാനം എത്രയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ
അത് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ ആയത്തുകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെയൊക്കെ നമസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ പറയുന്നത് ജക്കാത്ത നോമ്പല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുക ആളെങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല ആളാണോ ഉടനെ വരും മറുപടി വളരെ നല്ലാണ് നല്ല ആളാണ് കൃത്യമായ നിസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നോമ്പിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഷഹാദത്ത് നമസ്കാരം ജക്കാത്ത് നോമ്പ് ഹജ്ജ് എല്ലാ എപ്പോഴും നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ജക്കാത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി നമ്മളതിന് മാറ്റി നമ്മൾ നിസ്കാരം നോമ്പുവാക്കി ജക്കാത്തിന് പതുക്കണം മറന്നു സുജൂതൊന്നും ചെയ്യാതെ നേരെ അത്തയ്യാത്തക്ക് പോകുന്ന പോലെ റുഗുവായിട്ട് നേരെ അത്തയ്യാത്തക്ക് സുജൂതില്ല എങ്ങനെ ശരിയാവും ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ജക്കാത്ത് നോമ്പ് നല്ല പറഞ്ഞത് അതിനു മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം യമനിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കെ ആ സമയത്ത് റസൂൽ മുഹാദിനോട് ചോദിച്ചു മുഹാദെ എന്തൊക്കെയാണ് നീ അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കെ മുഹാദിനോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് പറയും ഏകദിന വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചേ പറയുള്ളൂ റസൂൽ അലൈഹിസ്ലം ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് പറയേ മുഹാദിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കും ശരി പിന്നെയോ പിന്നീട് ഞാൻ അവരോട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും അടുത്തത് എന്നിട്ട് അവര് ജക്കാത്ത് തരുമ്പോൾ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയും യമനിലേക്ക് റസൂൽ തന്റെ ദൂതനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ ദൂതൻ തിരിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളതാ അതിന് ഷഹാദത്ത് നമസ്കാരം ജക്കാത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാരാ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും കാരണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചിന്ത വെക്കെ പ്രവാചക തിരുമേനി സുഹ് അലൈഹി സ്വലമയോട് അള്ളാഹു താല സൂറത്ത് തൗബയിൽ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് തൗബയിൽ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പ്രവാചകരെ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സ്വതക്ക ദാനം പിടിച്ചെടുക്കണം താങ്കൾ അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് റസൂൽ അലൈവലമക്ക് ആ അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തരുവോ തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചകരെ താങ്കൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പിടിച്ചെടുക്കണം സ്വീകരിക്കണം സ്വതക്കദാനം സ്വീകരിക്കണം സ്വതക്കൾ സ്വീകരിക്കണം അവരുടെ പണത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം സ്വീകരിക്കണം ചേർത്ത് പറഞ്ഞറിയും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള അളവിൽ താങ്കൾ അവരുടെ സമ്പത്തിന് പണം പിടിച്ചെടുക്കണം ആ പണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സമ്പത്ത് മൊത്തം ശുദ്ധിയാവണം എന്നർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താ പോരാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ പായാരം പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചു കൊടുത്താ പോരാ അത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എത്ര കൊടുക്കണോ അതിന് പിടിച്ചെടുക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കൽപ്പന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് അത് എത്രയാണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ശുദ്ധാവുള്ളൂ നമ്മൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു താല സംസ്കരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാതാ പണം കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധി വേണോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പോരാ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് നോക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹറാമിന്റെ കലറപ്പ് നിങ്ങളിലുണ്ടാവും ആ ശുദ്ധിയുടെ അംശം നിങ്ങളിലുണ്ടാവും ഒരു സംശയമല്ല ആ കൃത്യമായ അളവ് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും പടച്ചോനെ അത് കൊടുത്തല്ലോ ഇതിന്റെ മനസ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബാധ്യത അല്ലല്ലോ നേരെ മറിച്ച് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഇഷ്ടമല്ലാതെ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യ
സക്കാത്ത് പടച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വല്ലാത്തൊരു സുഖമുണ്ട് കാരണം ഇനി ബാധ്യത ഇല്ലല്ലോ അതാ കാരണം അതല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കുടുങ്ങ ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി വിചാരിച്ചിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തൃപ്തി വിചാരിച്ചിട്ടാണോ മനസ്സിൽ അതിനു മാത്രം സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതാ പ്രവാചകങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരുടെ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് അവരൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണം താങ്കൾ എന്നിട്ടത് കൊടുക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സമ്പത്തൊക്കെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്താൽ പോരാ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പോരാ കുറെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഉപ്പല്ല തൽക്കാലം ഈ വർഷം ഇത് പിടി ഈ വർഷം എനിക്ക് ഇത്ര തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത വർഷം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നോക്കാം ഇത് ഔദാര്യല്ല ഇത് പടച്ചോനോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഔദാര്യല്ല അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ബാധ്യതയാക്കിയതാ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശമാണ് അത് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പോരാ അത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അത്രയും രൂപത്തിലും അളവിലും തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയാവുള്ളൂ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമിന്റെ അംശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തല ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചു അവർക്കറിയൂലേ പടച്ചോനാണല്ലോ അവരുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നു അവരുടെ ദാനങ്ങളും സക്കാത്തും അതും പടച്ചോൻ തന്നെയല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് അറിയൂലേ പടച്ചോൻ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വായിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നത് പടച്ചോനാണ് നമ്മുടെ ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതും പടച്ചോനാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്താപം സുഖമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും ജക്കാത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ തടസ്സങ്ങൾ വരും പരലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പുതുസേഹാദീത് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് രോഗിയായിട്ട് വന്നു ദരിദ്രനായിട്ട് വന്നു പല കാരണങ്ങളും നിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോഴൊന്നും നീ എന്നെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ച നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും വനീയായ നീ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആവശ്യക്കാരനായിട്ട് വരിക അപ്പൊ പഠിച്ച മറുപടി പറയാം നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളയാണ് ആ സ്വതക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു സംശയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പഠിച്ചോൻ എടുത്ത് പഠിച്ചോൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതിൽ പഠിച്ചോൻ്റെ പിടുത്തം വീടുക തന്നെ ചെയ്യും അത് പ്രത്യേകിച്ചും സാധുക്കളുടെ അവകാശം കൂടിയാണ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നല്ലൊരു മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു താല സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പരിധി വെക്കാതിരുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതായിരിക്കും അള്ളാഹിന്റെ ഔദാര്യം നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അത്ര ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പടച്ചോൻ തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പടച്ചോന് കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ പടച്ചോൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പടച്ചോൻ എന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കൈകാര്യക്കാരനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല ആ ഒരു ക്രമം ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര എനിക്കുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശരിയാക്കായിരുന്നു ആ ചിന്ത വന്നോ നമ്മൾ പഠിച്ചോൻ ഇങ്ങനെ മറന്നു തുടങ്ങാം കാരണം ബാക്കിയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളതും കാത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവരുടെ അർഹതയെയാണ് നമ്മൾ തച്ചുടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിഷിദ്ധമാക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പാവപ്പെട്ട അവരുടെ അവകാശത്തെയാണ് അത് പടച്ചോൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പടച്ചോന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പടച്ചോനെ ഈ പറയണത് കേൾക്ക എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എത്ര തന്നാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ കൊടുക്കൂല ആ മെന്റാലിറ്റി മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൃത്യമായി സക്കാത്ത് പോവാത്ത എന്റെ മെന്റാലിറ്റി അതാ അള്ള എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എന്റെ സുഖത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യൂല 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തോ സാധനം ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചത്ത് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അല്ല ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഒഴിവാക്കുക ആ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ചേരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുന്നു നല്ലത് മാത്രം കഴിക്കുന്നു ഒരു രണ്ടര ശതമാനം നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ കൂടെ ചേരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ എത്ര സമ്പന്നന്മാരാണ് കൃഷി നല്ല വില കൂടി മീൻ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് നല്ല വിലയുള്ള മീനാണ് പത്ത് രണ്ടായിരം ഉപ്പ് എടുത്ത് വാങ്ങിയ മീനാ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയാറില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയേണ്ടത് മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എത്ര വില കൂടിയാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല കളയേണ്ടത് നമ്മൾ കളയും അപ്പേ അത് ശുദ്ധിയാവുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കളയേണ്ട ഭാഗം സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഹലാലാവുന്നതും അതിലൊരു പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നതും നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതും അതില്ലേ നമുക്ക് സംസ് നമ്മുടെ നമ്മൾ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധിയുടെ നല്ല കുറവുണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്തിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് അളവിനനുസരിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ അള്ളാഹു താ ഉദ്ദേശിച്ച ആ സംസ്കരിച്ചെടുക്കലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുള്ളൂ ശരി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ വിചാരം ധാരണ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കുറയൂല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാത്ത ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ കുടുങ്ങുമല്ലോ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ ഒരു ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോവാൻ പോവുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അതൊന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിന് പിടിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സുഹൃത്ത് സഭ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആഴത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹു അത് പകരം നൽകുന്നോ അവനാണ് നന്നായിട്ട് രസിക്കും നൽകുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തതിന്റെ പേര് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കൊടുത്തതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവൂല കൊടുത്തതിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഒരാവശ്യവും മുടങ്ങൂല പടച്ചോൻ പറഞ്ഞതാ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരാളുടെയും മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ടി വരൂല അത് പടച്ചോന്റെ വാക്ക എന്തെങ്കിലും ചെറുത് കൊടുത്തോ അള്ളാഹു താല അതിന് പകരം നൽകും പടച്ചോന്റെ വാക്കാണ് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കും ഒരു സംശയം അതിൽ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം കൊടുത്ത കുടുങ്ങുമല്ലോ എന്റെ അർത്ഥം അറിയും പടച്ച നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പോലെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പടച്ചോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പടച്ചോ പറയുമ്പോ നമ്മൾ കരുത് എന്നാലും ഇപ്പോ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങുമല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം പടച്ചോനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക പടച്ചോനാ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായി കൊടുക്കുന്നത് പടച്ചോനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളി അത് തിരിച്ച് പകരം ഞാൻ നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാവും കൊടുക്കണം പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിക്കണം ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണം കാരണം പടച്ചോൻ തിരിച്ചത് നമ്മളെ കൊടുക്കൂല കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചോ നമ്മളെ കൊടുക്കൂല അത് വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പടച്ചോ നമുക്ക് നൽകും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ആപത്ത് നിന്ന് തടയായിരിക്കും നമുക്ക് സക്കാത്തൊരു പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പതിനയ്യായിരം കൊടുത്ത പ്രശ്നമാണ് ഒരു അയ്യായിരം മതി നമ്മൾ അയ്യായിരം കൊടുത്ത് സക്കാത്ത് തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളെ വണ്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോവാ നല്ലൊരു ഇടി ഇടിച്ചു അത് പതിനയ്യായിരത്തിന്മേയും അൻപതിനായിരത്തിന്മേയും ഒതുങ്ങൂല ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കളയും എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു താല സുഖമാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും അവസാനിപ്പിക്കും ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരുപാട്
വളരെ കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ നാട് മുഴുവൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലാതായിട്ട് മാറി ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ആളില്ല കാരണം അതിനു മാത്രം നാട് അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു കാരണം വള്ളാവ് എല്ലാവരുടെയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരളവ് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വലിയൊരു സംഖ്യയായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് നാടിൻ്റെ തന്നെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി ഒറ്റ ദരിദ്രനെ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത നാടായിട്ട് മാറി ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് വലിയ ഉള്ളവൻ്റെ ഭരണകൂടം ആ പ്രവിശ്യം മുഴുവൻ നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ മഹല്ലിലെങ്കിലും പട്ടിണി ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും കൊടുക്കണം ആ നാട് മുഴുവൻ പട്ടിണി മുക്ത ഗ്രാമമായിട്ട് മാറും ഒരു ദരിദ്രം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആവും പക്ഷെ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റും അത് തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കും ജക്കാത്ത് ആവശ്യമുള്ളവന്റെ അവന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു സംശയം ശരി ഇനി ആര് കൊടുക്കണം എത്ര കൊടുക്കണം എപ്പോ കൊടുക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമല്ല അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുക അതിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അള്ളാഹു താഴെ കൃത്യമായിട്ട് അതിലേറെ നമുക്ക് പകരം നൽകും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയെ കൊണ്ട് പടച്ചോം കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഇരട്ടിപ്പിക്കും അവരുടെ സ്വത്ത് പല രൂപത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിചാരങ്ങൾ അത് ശുദ്ധമാക്കുക നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹറാമിനെ കഴുകി കളയുക അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുക മനസ്സിനെയും സമ്പത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുക അതിനുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക റഹ്മാനായ റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ സമ്പത്തുക്കൾ എല്ലാം ശുദ്ധമാക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഹറാമിന്റെ കലർപ്പ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നീ എടുത്ത് കളയണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി വിചാരണ കൂടാതെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസ് പ്രവേശിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ മഹാമാരിയുടെ കെടുതിയിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ വ്യക്തിയെയും കുടുംബങ്ങളെയും ലോകത്തെയും നീ രക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا حب لنا من أزواجنا وذلياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا حب لنا من أزواجنا وذلياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا حب لنا من أزواجنا وذلياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله